شادکامی عبارت است از اون احساس خوشبختی و خرسنده پایداری که انسان ها در طول زندگی خودشون و در مجموع زندگی خودشون اون را به دست باید بیاورن و این متفاوت از شادی هست که مربوط به گاهی از وقتا یک لحظه خاص از زندگی ما انسان ها میشه من ممکن است که در لحظه از زندگی خودم شاد باشم اما از مجموع زندگی احساس خوشایندی نداشته باشم یا ممکن است که در بخشهایی و مقطعهایی از زندگی خودم احساس مثبت و خوشایندی از زندگی نداشته باشم اما در مجموع وقتی که نگاه میکنم به کلان زندگی از مجموع زندگی خودم احساس خرسندی و خوشبختی داشته باشم این تعریف شادکامی است که در ادبیات امروز در دانش روانشناسی به ویژه روانشناسی مثبتگرا پوزیتیو سایکولوژی از آن به عنوان هپینس یاد میکنن هپینس تقریبا معادل همون سعادت در عربی و خوشبختی در ادبیات قدیمی ما امروزه تعریف میکنن اون را به شادکامی که با شادی ها و اون لذت های آنی متفاوته که حالا در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت امروزه روانشناسان مثبتگرا به ویژه در کشور امریکا آی سلیگمن، آرگایل و افرادی دیگری که توی این نهزت جدید روانشناسی حدوداً در 15 سالی است که رواج بیشتری پیدا کرده دارن کار میکنن از مباحثی نام میبرن که یکی از اونها همون مسئله سعادتی است که در ادبیات قدیم وجود داشت من الان نمیخوام وارد بحث روانشناسی مثبت گرا بشم که این روانشناسی مثبت گرا جالبه چیزهایی را هدف قرار داده که در فرهنگ و معارف اسلامی ما جزء مباحث اخلاقی جای داره مثلا از عفو سخن گفتن از تواضع سخن گفتن یه جاهایی از قناعت سخن گفتن اساسا این روانشناسان مثبتگرا یه کتابی آقای سلیگمن و یکی دیگر از همکارانشون حالا اسم ایشون خاطرم رفت دارن 800 صفحه هست به نام فضائل و توانمندی های انسان دقیقا اومدن اخلاق عرستو را که از کنم که چهار فضیلت مهوری داشت اون چهارتا را مهور قرار دادن به طور متوسط هر کدوم را شش فضیلت بهش اضافه کردن شده فضایل بیس و چهارگانه و به عنوان مباعث جدید روانشناسی دارن روش کار میکنن در کشور ما متاسفانه هنوز آثار زیادی از این نهزت ترجمه نشده یکی دو تا کتاب بیشتر نیست یکی کتاب روانشناسی مثبت آلان کار هست که چاپ شده یکی هم کتاب روانشناسی شادی آقای آرگایل هست که البته این کتاب رو هم باز ترجمهش اشتباه روانشناسی شادکامی باید میگذاشتن در ترجمه این کتاب یه اشکالاتی وجود داره ولی به هر حال این دوتا کتاب فعلا در کشور ما از این نهزت چاپ شده و مورد بررسی قرار گرفته من این را از کردم به خاطر این که بدانیم همون چیزهایی که ما در فرهنگ و معارف خودمون به عنوان بعضی از وقتها مباحث اخلاقی ازش یاد میکنیم و انگ موعظه بودن به اونها زده میشود امروز جزء موضوعات مهم تحقیقات روانشناسان قرار گرفته بران روی اون کار میکنن در روانشناسی معتقد هستند که شادکامی عبارت است از شادی یا جوی همون لذت های به اصلاح زندگی به اضافه رضامندی اون احساس رضایت از زندگی منهای تنیدگی یا فشارهای روانی البته در حالا اون کتاب هایی که بحث میکنن میگن شادی باید باشه احساس رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی فقدان عواطف منفی را هم هم استرس را نام میبرن استراب را نام میبرن و چیزهای از این قبل یه نبودن افسردگی فشارهای روانی استراب ها و چیزهای از این قبل این بحثی هست که در روانشناسی مثبتگرا به عنوان سه قطعه و سه فرمول از فرمول های روانشناسی شادکامی در موردش سخن گفتن 
مجموعه مطالعاتی که من در حوزه مباحث اسلامی توی این بخش داشتم یه مقداری با این فرمولش متفاوته از مجموعه مطالعات اسلامی به دست میاد که از دیدگاه اسلام شادکامی دو عنصر اساسی دارد یکی نشاد هست کلیدواجه ها هم بیال کلیدواجه هایی است که از ادبیات دین بیشتر آریه میگیریم که بعد من در ادامه مباحث هم از خواهم کرد نشاد هست به اضافه رضامندی البته رضامندی وقتی که وارد بحثش بشیم خودش دو شاخه پیدا میکنه که اونجا انشاءالله در فصل خودش روشن خواهد شد بنابراین اگر کسی بخواهد به شادکامی در اساسی پیدا بکند دو مؤلفه یا دو رکن اساسی رو باید رعایت کند یکی مسئله نشاط هست که به بعد هیجانی شادکامی مربوط میشه خود این آیون معتقدن که شادکامی از یک منظر بعد هیجانی دارد از یک منظر دیگر بعد شناختی داره بعد هیجانیش را معتقد هستن همون مسئله جوی و از کنم فقدان عواطف منفیست و رضامندی را میگن مربوط به بعد شناختی میشه یعنی شناخته های ما اگر شناخت های خوبی بود طرز فکر ما اگر طرز فکر درستی بود رضایت از زندگی حاصل میشه و بیشتر هم روی بحث های شناخت دارن توی رضایت از زندگی کار میکنن که حالا تو مباحث اسلامی که این خیلی عمیق تر وجود داره که ما در اساس همون پیش خواهیم رفت در مباحث اسلامیش هم همین هست نشاط به اون بعد هیجانی برمیگردد که هیجان ها در زندگی ما باید وجود داشته باشه که در ادبیات دین تحت عنوان نشاط ازش یاد میشه